மனித உடல் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணா புருஷகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அன்னத்தினால் ஏற்பட்ட உடம்பு சந்திரசேகர சரஸ்வதி காஞ்சி பெரியவர் அவர் வந்து கடைசி காலத்தில் கொஞ்சோண்டு நெல் பொறி மட்டும்தான் சாப்பிட்டார் இங்கேதான் வந்து இந்த பிசிக்கல் பாடியில் வந்து ஒரு மருந்து கொடுத்து அதில் உண்டாகிற சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கேதான் அந்த பிராணயாமம் வருது ஆமாம் அதாவது உணவற்ற நிலைக்கு சென்று சமாதி நிலைக்கு சென்றவுடன் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் இயக்கங்களை நிறுத்தி விடுகிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சி கே என் நாம் தொடர்ந்து என்னுடைய நண்பர் திரு ராஜேஷ் அவர்களுடன் வேரியஸ் பல விதமான தலைப்புகளில் உரையாடி கொண்டு வருகிறோம் இன்றும் அவரோடு ஒரு சுவையான தகவலில் உரையாட இருக்கிறோம் வணக்கம் ராஜேஷ் வணக்கம் இப்போ இந்த உலகத்தில் வந்துங்க நான் முக்கியமாக உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னு எனக்கு விருப்பப்படுறேன் நண்பர்களும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு அட்டமிக் வேர்ல்டு அன்சப் அட்டமிக் வேர்ல்டு இது இதில் வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அபெண்டன்ஸ்லி ப்ரொடியூஸ்ட் மாலிக்யூல் ஆன் அர்த் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஒன் டு ஒன் ரேஷியோ ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி ஒன் டு ஒன் ரேஷியோவில் கார்போஹைட்ரேட் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது பல விதமான கார்போஹைட்ரேட் நம்ம பயோகெமிஸ்ட்ரியில் போனால் படிக்கிறோம் நம்ம மனித உடலும் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவிகிதம் மொத்தமே ஆறு அணுக்களால் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸில் படிக்கிறாங்க அதாவது ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் நைட்ரஜன் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு சதவிகிதம் தான் எண்ணற்ற ஆயிரக்கணக்கான அணுக்கள் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவிகிதம் அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதத்துக்கிட்ட ஆக்சிஜன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவிகிதம் தொண்ணூத்தொம்பதில் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் வருது அதனால் நம்மளுடைய ஹியூமன் செல்ஸ் கூட உயிரணுக்கள் கூட கார்போஸ் கார்போ ரிபோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம உடலும் கார்போஹைட்ரேட் தான் அதனால் நம்ம உடலுக்கும் உண்டான உணவை கார்போஹைட்ரேட்டாக அது படைச்சிருச்சு ஏன்னா உணவு வந்து இன்றியமையாத ஒன்று இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து விலங்கினங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் கூட அதே தான் கா கார்போஹைட்ரேட்டை கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாம் இருக்குது அவங்களுடைய அந்த உணவும் கார்போஹைட்ரேட் தான் தான் பிரதான உணவாக அமை அமைகிறது இப்போது பிளான்ட் கிங்டம் எடுத்திங்கன்னா தாவிர வர்க்கம் இவங்க வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் இவங்களும் ஆனால் தேர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் செல்லுலோஸ்ன்னு கொடுத்துட்றாங்க அதை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய திறன் நமக்கு இல்லைனா நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலத்திற்கு அதை ஜீரணிக்கக்கூடிய வல்லமை கிடையாது இந்த விலங்கினங்களுக்கு உண்டு அதனால் அதுங்க இலை தழை காம்பு எல்லாத்தையும் சாப்பிடுது நம்ம அதிலிருந்து உருவாகக்கூடிய விதைகள் பழங்கள் காய்கள் நெல்மணிகள் அந்த இது மாதிரி தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் அதிலிருந்து காய்க்கக்கூடியதை நாம் எளிதாக உடு உண்பதற்கு நம் சமயக்கலையை படித்து அதை தண்ணீர் இட்டு நம்ம சமைச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறோம் இப்படி இப்படி தான் இந்த எல்லா ஜீவராசியும் இப்படி தான் இருக்குது கடலில் இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழக்கூடிய அந்த மெரைன் பயாலஜி கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இவங்களும் இதே பிரின்சிபல்ஸ் கீழே தான் வராங்க கடலுக்கு கீழே எண்ணற்ற தாவரங்கள் இருக்கிறது அந்த தாவரங்களை உட்கொண்டு வாழக்கூடிய ஜீவராசிகளும் கடலில் இருக்கிறது நம்ம நம்ம நம்மளுடைய சிங்கம் புலி மற்ற விலங்கினங்களை வேட்டையாடி சாப்பிடும் அந்த மாதிரி மற்ற மீன்களை வேட்டையாடி சாப்பிட்டு வாழக்கூடிய உயிரினங்களும் அங்கே கடலில் இருக்குது இப்போது இதுதான் ஒரு பேசிக் பிக்சர் இந்த உயிரினங்கள் எதை சார்ந்து இருக்கிறது எது எதனால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் எப்படி அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இயற்கை இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு வந்து உண்டான உணவு கொடுக்கறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது தண்ணீருக்கு காத்திருக்கு உணவு வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இந்த மாதிரி இது இந்த பிக்சரை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய அந்த வேத பாராயணங்களில் வந்து இந்த கோஷங்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை பற்றி கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் மனித உடல் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணா புருஷகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அன்னத்தினால் ஏற்பட்ட உடம்பு அப்படின்வாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என் நீங்கள் கொடுத்துட்றாங்க இலக்கியங்களில் இது தமிழ் சித்த இதில் அன்னம் ஆகாரம் உயிருக்கு உறுதுணையாகும்னு கொடுத்துட்றான் கரெக்டு அதான் அண்ணா புருஷகா அப்படின்னா இது 
ஒரு புருஷன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அவன் இருக்கிறதே வந்து அன்னத்துனால தான் அன்ன சத்தை தான் அவங்க கார்போஹைட்ரேட் அன்ன சத்துன்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அதுதான் பேசிஸ் எல்லாத்துக்கும் இதனால் ஆகப்பட்ட இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா ஃபிசிக்கல் பாடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது சதை மாமிசம் ரத்தம் எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்கிறது மசில்ஸ் இதனால் ஆகப்பட்ட ஆகின இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இருக்கு இல்லையா இதை தவிர வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு டைப் ஆஃப் உடம்பு இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி எஸ் ஆமாம் இது வந்து சட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம் ஏன் சட்டில்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேரை தவிர மற்றவங்களுக்கு வந்து இது கண்ணில் தெரியறது இல்லை ஸோ அந்த சக்தி வந்து ஒருவருக்கு உருவாகிவிட்டது என்றால் மனிதனுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அவர்களுக்கு உண்டு இந்த மனிதர்கள்லேயே டிஃப்ரெண்ட் எவல்யூஷன் லெவல் சொன்னோம் இல்லையா இதில் வந்து அந்த சட்டில் பாடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதை அனலைஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய திறன் வந்து ஒரு சில ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு உண்டு இந்த கோஷம்னு சொல்கிறது எங்கே வருது அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அன்னத்தினால் ஆன உடம்பு சாப்பாட்டினால வந்த உடம்புன்னு சொல்கிறோம் அதாவது எந்த இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கக்கூடியது உடம்பு மனித உடல் மற்றும் மிருகங்களுடைய உடல் மட்டும் இல்லாத இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கக்கூடிய வந்து பிராணசக்தினால பிராணன்னு சொல்லக்கூடிய பிராண வாயு கிடையாது பிராண வாயு பிராணம் வாயு ஆக்சிஜன் பிராணம் என்றது பேசிக் ஆமா அடிப்படை ஆமா அதாவது இது ஆக்சிஜன் ஸ்தூலம் இது வந்து சூக்மம்னு சொல்லுவாங்க சூக்மமா இருக்கக்கூடிய இந்த பிராணசக்தி பிராணா இந்த பிராணா அப்படிங்கிறத இதுதான் இயக்குது உடம்பையே இயக்குது இப்ப இந்த கோஷம்னு சொல்லக்கூடிய என்னன்னா உயிரியும் பிராணம் தானே சொல்றாங்க பிராணம் போயிடுச்சு அவனுக்கு ஆமா கரெக்ட் அந்த பிராணசக்தி வந்து உடம்பு எப்போ கிரகிச்சு அதை தக்க வைத்து கொள்ளும் திறமையை எப்பொழுது உடம்பு இழக்கிறதோ அப்போ பிராணன் சென்று விட்டது அதாவது வெளியே செல்லக்கூடிய பிராணன் உள்ளே வரக்கூடிய பிராணனை விட அதிகமாக எப்போ ஆகிறதோ அப்போ மரணம் ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த பிராணசக்தின்றது இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து கோஷம்னா எங்கே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அன்னமய கோஷம் அப்புறம் வந்து பிராணமய கோஷம் அப்புறம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் இந்த மாதிரி நிறைய கோஷங்கள் இருக்கு மனிதனுடைய எவல்யூஷன் லெவல் என்னவா இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்தந்த கோஷத்துல அவன் இருக்கான் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வந்து அது அன்னமய கோஷம் தான் ஏன்னா முதல் முதல்ல அது வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே அது ஃபர்ஸ்ட் செய்யக்கூடியது என்னன்னா பால் குடிப்பது ஆமா அதுக்கு அந்த சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் தான் அதுக்கு இருக்கும் அந்த உரிந்து குடிக்கக்கூடிய அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இது வந்து வந்து லேக்டோஸ் கார்போஹைட்ரேட் கரெக்ட் பிரிடாம் ஆமாம் பிரிடாமினாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் சரி மனிதர்களும் சரி இந்த சாப்பாடு உடம்பு டெவலப் ஆக வந்து அவங்களுடைய என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதனுடைய இது மாறிட்டே இருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா கூட ஜெரிமானம் ஆகிற அளவுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ்மெண்ட் இருக்கு வளர்ச்சி உறுப்புகள் வளர்ச்சி அதில் செயல்பாடு ஆமாம் ஸோ இது இப்படியே இந்த இதுலேயே இருக்கக்கூடிய மனிதன் வந்து அன்னமய கோஷத்தில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றது ஆமா உணவை சார்ந்து வாழ்வது உணவை சார்ந்து வாழ்வது அவனுக்கு உடம்பு இயங்கக்கூடிய பிராணசக்தியை கொடுப்பது அன்னம் மட்டுமே அன்னம் மட்டும் சாப்பாடு மட்டுமே ஆமா அடுத்தது அடுத்த கோஷம் அடுத்தது வந்து பிராணமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் ஆமா இந்த பிராணமய கோஷம்ன்றது என்னன்னா இந்த மனிதனே வந்து அவனுடைய கிரகச்சாரத்தினாலே நீங்க அடிக்கடி சொல்ற யூஸ் பண்றக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஒரு குருவனுடைய துணையினாலேயோ அவன் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னா இந்த உடம்பை இயக்கக்கூடியது பிராணம் தானே அந்த பிராணன் வந்து அன்னத்துலேருந்து மட்டும்தான் வரணுமா வேறு இதுலேருந்தா வரக்கூடாதா அப்படின்னு அவன் திங்க் பண்ணும்போது அவனுக்கு அப்போ அந்த உணவற்ற நிலைக்கு போகிறது ஆமாம் உணவற்ற நிலைக்கு போகிறது பிராணசக்தியை வைத்து இயங்குவது கரெக்ட் குளுக்கோஸ் கண்டிஷனிங்லேருந்து வெளியே வர்றது வெளியே வர்றது ஸோ இந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் இருந்து நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் தன்மை அப்புறம் மரம் செடி கொடிகள் பெரிய நல்ல வளர்ந்த மரம் இருக்கு இல்லையா ஆல மரம் ஆமாம் அதுலேருந்து நம்ம எனர்ஜி எடுத்துக்க முடியும் அதுலேருந்து எடுத்துக்க முடியும் அரச மரம் மெயின் அரச மரம் ரொம்ப மெயின் மெயின் அதே மாதிரி இந்த அசோக மரம்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அசோக மரம் மிக மிக சிறந்த மரம் அது வேப்ப மரம் அதை விட உயரிய சக்தி அது வந்து ஆகாயம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த மாதிரி உணவு வந்து அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கோஷத்துல இறங்கக்கூடியவனுக்கு வந்து பிராண கோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு அன்னசத்து தேவையில்லை தேவையில்லை குறைவா குறைவா தேவைப்படும் கொஞ்சமா ஏதோ சாப்பிட்டுப்பான் பெரியவர் இருந்தாரு நம்ம சந்திரசேகர சரஸ்வதி காஞ்சி பெரியவர் 
அவர் வந்து கடைசி காலத்தில் கொஞ்சோண்டு நெல் பொறி மட்டும்தான் சாப்பிட்டார் ரொம்ப ஒரு கைப்பிடி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே உணவு தேவைப்படல அது மாதிரி இருக்கு அப்புறம் நம்ம புராண கதைகள்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த காட்டில் உட்காந்து கடும் தவம் புரிந்தவம் புரியுங்க உணவற்ற நிலைக்கு போயிடுறாங்க உணவற்ற நிலைக்கு போயிட மொதல் அது சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி அப்புறம் இலை காய்ந்த இலைகள் தழைகள்லாம் கிடக்கல கீழே அதை சாப்பிட்றது அதுலேருந்து வந்து வாயு பக்ஷணம்னு சொல்லக்கூடிய பிராணசக்தியை வந்து காற்றில் இருக்கிற பிராணசக்தியே கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய கிரகித்து கொள்ளக்கூடியது ஆமாம் இந்த மாதிரி தன்மைகள்லாம் வளர்ந்து போகிறாங்கல்ல இது இது பிராணசக்தி அடுத்தது அடுத்தது என்ன அடுத்தது அதுக்கெல்லாம் நம்ம இது இப்போ அடுத்த ஃபியூச்சர் இதில் பார்ப்போம் பட் இதில் சொல்லக்கூடியது இன்னும் நிறைய இருக்குது இப்போ இந்த அன்ன கோஷம் பிராண கோஷம் பிராணமயம் இந்த பிராணமய கோஷத்தில் வந்து என்ன இயங்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மருந்துகள்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் மருத்துவத்திற்காக மருத்துவத்திற்காக மருந்துகள் மருந்துகள் இது எல்லாமே வந்து இந்த அன்னமய கோஷத்தில் இயங்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த பிசிக்கல் பாடியில் அன்னமய கோஷத்தில் இறங்கக்கூடியதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு மருந்துன்றது ஒரு பொருள் கரெக்ட் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பொருட்களை சேர்த்து கரெக்ட் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அரைச்சி நம்ம பண்ணி ஒரு மருந்து ஒருத்தன் தயாரிக்கிறான் ஆமாம் இந்த மருந்து கொடுத்தா இந்த வியாதிக்கு குணம் குணமடையும் அப்படின்னு ஆமாம் அதை உடலுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்குறோம் ஆமாம் அந்த உடலுக்குள்ளே கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அன்னமய கோஷத்துக்கு கீழே வருது ஆமாம் ஏன்னா இந்த பாடி இஸ் கார்போஹைட்ரேட் அதுக்கு அது வந்து அது ஏற்றுக்கணும் கரெக்ட் இங்கே வந்து ஒரு இடத்துல தமிழ் பாரம்பரியத்தில் அந்த மருத்துவத்துக்கு மருத்துவ தமிழ் மருத்துவத்தில் ஒன்று ஒன்று வந்து கொடுக்குறாங்க ஆமாம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு மருந்தை ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்தால் அந்த மனிதனின் உயிர் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் கரெக்ட் உயிர் அணுக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்பொழுதுதான் வியாதி விலகும்னு கொடுக்குறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதுதான் இங்கே தான் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் பாடியில் வந்து ஒரு மருந்து கொடுத்து அதில் உண்டாகிற சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா இது நான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி அப்போ உயிர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அங்கே பிராணமய கோஷம் வந்துடுது ஆமாம் இதில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்கள் அங்கேயும் வரும் 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 இது ரெண்டும் சிங்கரனைசேஷன் இருக்கு இப்போ என்ன தான் அமிர்தத்தை கொடுத்தாலும் ஒரு உயிர் ஒரு மனுஷனுடைய உயிர் அதை ஏற்றுக்கலன்னா இந்த உடல் உடலில் உள்ள உயிரணுக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆமாம் அதனால் நீங்கள் அமிர்தத்தை கொடுத்தாலும் அவனை காப்பாற்ற காப்பாற்ற முடியாது அது இயற்கை அன்னமய கோஷமும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா அவங்க குளுக்கோஸ் கண்டிஷன் விட்டு வெளியே போய் லிவர் ரெகுலேஷன் மாத்திட்டு காஸ்மிக் ரிசப்ஷன்ல வரக்கூடிய நம்மளுக்கு கதிர்வீச்சுகளில் இருந்து பல கிரகங்களில் இருந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சுகளில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்த கதிர்வீச்சுகளின் சக்தியை வந்து உடலில் இயக்கத்துக்கு உண்டான சக்தியாக அதை மாற்றிக்கிறாங்க அவங்க அதனால் அவங்களுக்கு குளுக்கோஸ் வேணாம் சாப்பாடு வேணாம் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கோடானு கோடியில் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு யோகி வந்து இந்த மாதிரி நிலைக்கு அவர் சென்ற உடனே அவருடைய உடல் வந்து தானாகவே இயங்கி கொண்டிருக்கும் இவர் வந்து அந்த உடலை வந்து ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணிட்டு இவர் வந்து மிக உயர்ந்த ஒரு தியான நிலையில் அது பாட்டு உடல் ஃபங்க்ஷன் ஆகி இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் கிடக்கும் இவர் வந்து ஆமாம் பிராண மயத்தில் இவர் வேற எங்கேயோ இருப்பார் ஆமாம் அது பிராண மயத்தெல்லாம் தாண்டி வேற மற்ற லெவலுக்குலாம் போயிட்டு இவர் வந்து ஒரு ஆனந்தமய கோஷத்தில் வந்து அவர் இருப்பார் அவர் அவர் இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு ஆனந்தமயமான சமாதி நிலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆமாம் இயக்கமற்ற நிலை இயக்கமற்ற நிலையில் அவர் இருந்துட்டு போய் இந்த உடம்பு இங்கே இயங்கிட்டு இருக்கும் இங்கே தான் அந்த பிராணயாமம் வருது ஆமாம் அதாவது உணவற்ற நிலைக்கு சென்று சமாதி நிலைக்கு சென்றவுடன் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் இயக்கங்களை நிறுத்தி விடுகிறது அங்கே ஹார்ட் பீட்டும் கிடையாது லங்கும் ப்ரீத் பண்ணல ப்ரீதிங்கே இல்லை ஆனால் உடல் தனக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜன் சொல்கிறோம் பாருங்கள் பிராண வாயு அதை தோல் வழியாக எடுத்துக்குது உள்ள தனக்கு தேவையானதை அது ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் அது நடக்குது இதுதான் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதை அதுதான் பிராணயாமம்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இவங்க இப்போ பண்ணக்கூடிய மூச்சு பயிற்சிகளை பிராணயாமம் சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கரெக்டு இது இந்த இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக சொல்லணும் இந்த பிராணிக் ஹீலிங்னு ஒன்று கேள்விப்படுறோம் பிராணிக் ஹீலிங் ஆமாம் ஒரு ஃபிலிப்பினை கண்டுபிடிச்சார் அதை அது இல்லை அது வந்து நம்மளுடைய சொத்து அது அது வந்து ஃபிலிப்பினோ வந்து அதை இது பண்ணார் அவர் பேர் கோக்சுய் அப்படின்னு வாங்க சுவா கோக்சுய் அப்படின்னு வாங்க அது பேர் கூட எனக்கு சரியாக அது இதுவாக மெயினாக அவங்க அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் கிளென்சிங் தான் பண்ணுவாங்க அதில் அதில் வந்து என்னென்னா இந்த கிளேர் வாயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதனுடைய கண்ணால் வந்து ஒரு சிலதை தான் பார்க்க முடியும் விஷுவல் ஸ்பெக்ட்ரம
அதை பார்க்கக்கூடிய திறன் வரும் அப்படி பார்க்கக்கூடிய திறன் வரலன்னாலும் இந்த கைகளை நம்ம இப்படி ஒருத்தர் நிற்க வச்சுட்டு இந்த கைகளை அசைக்கும் பொழுது இப்படி பண்ணும்போது ஆமாம் ஆமாம் இப்படி இப்படி பண்ணும்போது அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிராண பிராணன் இருக்கு இல்லையா பிராண அந்த பிராணிக் பாடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து ரீகரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு கை உடஞ்சிடுச்சுன்னா அவருக்கு எட்டு வாரம் ஆகும் ஹீல் ஆகிறதுக்குன்னா கட்டுலாம் போட்ட அப்புறம் பிராணி ஹீலிங் பண்ணால் மூணே வாரத்தில் ஹீல் ஆகிடும் மூணு வாரத்துக்கு ஹீல் ஆகிடும் அந்த இவர்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குது அப்படின்னாக்கா எந்த இடத்துல பிராணி கன்ஜஷன் இருக்கோ அதை கிளியர் பண்ணுறாங்க அதை கிளியர் பண்ணுறாங்க அதை கன்ஜஷன் ஆன பிராண சக்தியை வந்து எடுத்து விளக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பிராண சக்தியை செலுத்துதல் அப்போ நம்மளுக்கு நன்மை பயிர் நன்மை பயிர் கிடைக்கும் பல விதமான வியாதிகளிலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஊண்டு ஹீலிங் கண் பார்வை தெரியாமல் இருக்கிறது அப்புறம் வந்து எந்த பல விதமான அதே மாதிரி மனம் சில பேருக்கு வந்து இதுவாக இருப்பாங்க இல்லையா மென்டலி டிஸ்டர்ப்டு ஆமாம் அவங்களுக்கும் பிராணி ஹீலிங் இருக்குது இது இந்த டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி ஆமாம் சிந்தனை சிதறல்கள் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டார்ஷன் கரெக்டு இதுக்கும் வந்து பிராணி ஹீலிங் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹீலிங் பிராணிக் பாடியில் போயிட்டு ஹீல் பண்ணக்கூடியது இதுவும் வந்து ஒன்று இருக்குது இதுலேயும் வந்து ஒரு அவர் சுவா கோக்சு அப்படின்றவர் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு சயின்ஸாகவே ஏற்படுத்தி ஆமாம் இது வந்து நல்ல இந்தியாலேயும் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களுடைய அந்த அன்னமய கோஷம் மற்றும் பிராணமய கோஷமுடைய விளக்கம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்